Next up, the winner of the entertainment category, we have Lapley. Hi, my name is Dave Scott, and I'm the CEO and founder of Laughly, and we're here to heal the world. Seriously, a comedy actually has a ton of medicinal benefits. Not only does it increase your serotonin and increase your dopamine levels, but it also relieves stress and reduces depression. In fact, everyone loves to laugh. That's the reason why it's the number one search on Netflix, YouTube, and Facebook. And that's why it's also a $43 billion worldwide opportunity. But here's the problem. The problem is, is that it's not all available and accessible in one easy place and location. And once you actually find the comedy, it's really hard to find the good stuff. Well, that's where we come in. We're the first of its kind, built from the ground up app dedicated to streaming comedy. Think of us as the Pandora for stand-up. There are actually two ways you can actually enjoy our app. The first is that we can launch a personalized radio station to you, which actually measures your likes and dislikes and creates an ideal radio station based on over 150 different attributes of comedy. The second is you can dive into the largest online catalog of comedic content in the world, over 700 comedians ranging from Aziz Ansari to Weird Al Yankovic. And we actually launched in August and have had amazing growth, over 200,000 economically acquired customers, um, and our, our, our economics are two times the industry average. And this is thanks to an over-educated Ivy League development team from Silicon Valley, as well as two really big key hires. One is Mark Seaman, who built and ran Sirius XM Comedy for 10 years, and uh, Kelly Anakin, who built and ran Pandora Comedy for eight years. This is what we're doing next. We're actually focusing on live streaming. We've actually signed deals with the largest comedy clubs and festivals in America to be able to stream comedy right to your home. And the second is we're developing our own original exclusive content with guys like Hannibal Burris, Kathleen Madigan, Christopher Titus, and Lewis Black. So please, download Laughly, Laughly and stream comedy anytime, anywhere. Dus een bedrijf wat het zonder meer gaat maken. Uh, om inderdaad, hè, dus een recommendation engine voor, voor uh, comedy is, uh, die zijn er niet. Ja, en uh, dit is als waar een Pandora en niet Netflix. Ik zou het Pandora noemen. Uh, waarbij Pandora voor, voor comedy, waarbij je inderdaad echt dingen vindt die goed bij als, al, hè, ik vind dit leuk, deze comedy leuk. Als je een hekel hebt aan, aan, aan Louis Black, dan, uh, hè, dan, dan wordt gelijk de hele sectie daar uh, uitgeschreven. Maar als je Louis C.K. Uh, leuk vindt, dan krijg je meer van dat soort similar materiaal. Uh, grote markt voor, absoluut. Uh, is ook een bedrijf dat het gewoon gaat maken. Dat is niet, zullen we zeggen, wereldschokkend. De the, the, the good part, do good part, kreeg niet veel scoren natuurlijk in dit geval. Maar als bedrijf gaan ze dat gewoon maken. En in mijn ogen hoeven we, dus ook niet, hoeven we daar geen zorgen over te maken. Hoeven ook niet die, uh, de competitie te winnen, want die jongens maken dat toch wel. Augmented in virtual reality, the winner is Lampix. Hi. My name is George, and I'm the CEO and co-founder of Lampix. We believe we can free human-computer interaction from digital screens. Think Tom Cruise in Minority Report. Imagine this room in five years. You will be able to vote for the best pitch by using the smart surface on the chair in front of you. Meet Lampix. Lampix is the first hardware, software, and cloud-based platform which transforms any surface into a smart augmented reality surface. On the right, you can see our beta product, which has a projector, a camera, and a small computer inside. And on the left, you can see it augmenting a piece of paper. We already have revenue and traction. Our first product, made together with a large retail chain, does product recommendation in store. We are working with NYC Media Lab and Bloomberg on more products for the office space. These are just two products whose market share could always already be a hundred billion dollars. But this is just a portion of what we can address with Lampix. Through our existing small media coverage, we already built up a pipeline of 140 company potential clients some of which are part of Fortune 100. 
our te technology is based on computer vision and machine learning. Therefore, our hardware is much simpler while being able to have the same features and similar uh, applications as all our competitive com competitors and more, in fact. We believe we are the right team. Myself, I am an MIT alumni, and I have built and sold multiple companies, some of which had $20 million in revenue. My co-founder, Mihai, has more than 10 years in, of experience in computer vision and has built multiple augmented reality products to market. Our vision is the Lampics in every room, office, shop, and factory. Thank you very much. I kreeg gewoon niet door van hun precies van wat wat doet het nou hè? En um, tenminste, in mijn, in mijn fantasie kan ik dat nog wel bedenken. Dat was dan inderdaad zo'n zo, zo, zo zo camera die als daar op een flat server staat, waarbij zij object recognition kunnen doen en dat soort dingen. En dan daar vreselijk slechte presentatie. Uh, en gewoon geen goede voorbeelden over. Hè. Dus uh, hij, hij strooide met een aantal high-level voorbeelden zonder echt er daadwerkelijk op, op in te gaan. En ik denk dat er uh, bedrijven of mensen die dat gaan gebruiken uh, nog heel veel development moeten doen erbovenop. Voordat ze daadwerkelijk iets, iets hebben. En als het barrier to entry is gewoon heel, heel lastig. Uh, ik denk ook dat... Um, ze onderschatten hoeveel, uh, hoe moeilijk het is om hardware te produceren op schaal. Uh, dus die jongens, die, die, ik kreeg niet goed, geen goed gevoel bij ze over of ze daadwerkelijk hun probleemwereld uh, begrepen. Het product kan misschien heel, heel cool zijn. Ja, maar uiteindelijk is de coolness van hun product alleen maar relevant als mensen het gaan gebruiken. Ja, en als er, als, als, als er heel veel geprogrammeerd moet worden erbovenop voordat je het kunt gaan gebruiken. Ik weet niet of dat uh, zo intuïtief gaat, uh, gaat plaatsvinden.